வெல்கம் டு அவர் சேனல் கோடிங் தமிழ் ஸோ டுடே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற வீடியோ பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இது உங்கள் லாஸ்ட் டுட்டோரியல் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகணும் ஸோ கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் பார்க்க முடியும் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்குள்ளே உங்கள் கோடிங்ஸை கொடுத்துருப்பீங்க ஸோ எப்பப்பெல்லாம் அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் நேமை கால் பண்ணுறீங்களோ ஸோ நம்ம ஹியூமன்ஸ் நேம் மாதிரி ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அதை ஆக்ட் பண்ணும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஃப்ன்னு சொல்லி ஃபங்க்ஷனை வந்து கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி நான் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அதில் வந்து நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் நேம் பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் ஸோ மைண்டில் வந்து ஒன் கமா சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது ஃபங்க்ஷன் ஒன்ஸ் கால் ஆகும்போது ஒன் கமா சிக்ஸ் வந்து ஏக்கும் பிக்கும் அசைன் ஆகும் ஸோ அந்த அது உள்ளே போய் ஏ ப்ளஸ் பிங்கும்போது உங்களுக்கு ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் செவனுங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு கீழே வந்து செவனுங்கிற அவுட் புட் வந்திருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் ஃபங்க்ஷன்னா இப்படி நான் ஹியூமன் சொல்லியிருந்தனோ ஸோ அதே மாதிரி கிளாஸுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேம்னு சொல்லலாம் ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் கிரிக்கெட்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த கிரிக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாடத்தை வந்து ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் எப் ஒரு கிரிக்கெட்டை பற்றி நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை சொல்லணும்னா பால் யூஸ் பண்ணுற ஒரு கேம்னு சொல்லுவாங்க பேட் யூஸ் பண்ணுற ஒரு கேம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எங்கள் ஆப்ஜெக்டை வச்சு நம்ம டிக்ளேர் பண்ணலாம் ஸோ எங்கள் ஓபிஜே அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நான் கிளாஸுக்கு அசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கிளாஸ் வந்து கீவேர்டு வந்து கிளாஸுன்னு போட்டு உங்கள் கிளாஸ் நேம் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி டெஃப்னு போட்டு உங்கள் ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுக்கலாம் ஸோ அது தங்க நான் டெஃப் ஆஃப் மைண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து கிளாஸ் ஆஃப் சிஎல்இ சிஏஎல்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஆப்ஜெக்டை வந்து அசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு தான் உங்களுக்கு உள்ளக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து கிளாஸுக்குள்ள இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸை கால் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே வந்து நான் சப்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து கிளாஸுக்குள்ளே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை எப்போ நான் கால் பண்ண முடியும் ஓபிஜேங்கிற டாட் சப் ஆஃப்னு கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் கால் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம அகே நான் அங்கே சொல்லியிருந்த மாதிரியே ஒன் கமா சிக்ஸ்னு சொல்லியிருந்த மாதிரி இங்கே ஃபைவ் கமா எயிட்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ உள்ளே வந்து அது அசைன் ஆகும் ஸோ செல்ஃபுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஸோ செல்ஃபுங்கிறது ஒரு ஆமல் சின்டாக்ஸ் மாதிரி தான் ஸோ அது அந்தளவுக்கு பெருசாக எக்ஸ்யூட் ஆகாது ஸோ செல்ஃப் கமா ஏ கமா பின்னு இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஃபைவ் கமா எயிட்டு வந்து ஏக்கும் பிக்கும் அசைன் ஆகும் ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் ஆகி உங்களுக்கு அவுட் புட் ரிசல்ட்டில் வந்து மைனஸ் த்ரீனு ப்ரிண்ட் ஆகுது இந்த கிளாஸ்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸும் அசைன் பண்ணலாம் ஸோ நான் இங்கே சிங்கிள் ஃபங்க்ஷன் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நாங்கள் வந்து ஆட் சப்னு போட்டிருந்தது நான் ஆடுன்னு மாற்றிருக்கேன் மாற்றிட்டு ஸோ அதில் இருக்கிற சிம்பிளும் உள்ளே மாற்றிட்டு நான் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு தெரியும் ஸோ தேர்ட்டின்னு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ ஆட் ஃபங்க்ஷன் அப்படி உள்ளே இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூன் ஒரு கிளாஸில் வந்து நியூ ஒன்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கிரியேட் பண்ணதுக்கு வந்து சிங்கிள் ஆர்குமெண்ட் அதாவது சிங்கிள் வேரியபிளை வந்து நான் கிளாஸ் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனாக வச்சுருக்கேன் ஸோ இஃப் அதுக்கு அந்த அதோட வேரியபிளை வந்து வெளியில் இன்ஃப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொல்லி நியூக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓபிஜேன்னு சொல்லி அதே சேம் ஆப்ஜெக்ட் டைம் கொடுத்து நான் இன்ஃப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே ஓபிஜே வச்சு தான் எனக்கு வந்து இப்போ நியூ ஒன்னுங்கிற ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து செல்ஃப் கமா ஏன்னு கொடுத்துருக்கனால ஸோ செல்ஃபுங்கிற ஒரு எக்ஸிக்யூட் ஆகாத ஒரு வேரியபிள் ஒன்று எல்லாம் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் செல்ஃப் டாட் ஏன்னு கால் பண்ணி ஒரு வேரியபிளாக க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நான் வந்து ஏ வந்து ஈக்குவல் டு கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா ஏல வந்து டென் இருக்குது ஸோ அந்த டென் வந்து உள்ளே பாஸ் ஆகும்போது செல்ஃப் டாட் ஏவுக்கு வந்து டென்னுங்கிற வேறு வேரியபிள் வந்து இன்சுலேஸ் ஆகும் இந்த நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் டாட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு செல்ஃப் டாட் ஏ ப்ளஸ் டென் இருக்குது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் லைனில் இன்சுலேஸ் ஆனதுனால இப்போ டென் ஆகிடுச்சு ஸோ செல்ஃப் டாட் ஏக்குள்ளே இப்போ டென் இருக்குது ஸோ டென் ப்ளஸ் டென் டுவெண்ட்டி ஸோ டெல்ஃப் டாட் ஏல வந்து ஃபைனலி டுவெண்ட்டி வரும் ஸோ உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆஃப் செல்ஃப் டாட் ஏன்னு கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து லோக்கல் ஆர்குமெண்ட் அதுக்கு கீழே வந்து ப
அதுலேருந்து நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்சலானோட வேல்யூ ஸோ மேத் டாட் இன்னு கொடுக்கும்போது ஸோ எப்சலானோட வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ரூட்டில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்தனால உங்களுக்கு அதை ரன் பண்ணும்போது ஃபைவ் டூ ஃபைவ் இன்னும் கொடுத்துட்டாகுது ஸ்கொயர் ரூட் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வேலை வந்து சைல் கொடுத்துரு டுவெண்ட்டி டூ சைல் நைன் சாரி ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைல் சைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைலுக்கு ரவுண்ட் ஆஃப் என்ன வித்தியாசம்னா ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ரவுண்ட் ஆஃப் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஹையர் ஹையர் வேல்யூ தேர்ட்டி சிக்ஸாக இருந்தால் தேர்ட்டி செவனாக மாற்றும் பட் சைல் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்ல அதிகமாக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து அது கேட்டர் வேல்யூவாக அது செட் பண்ணிடும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் பாயிண்ட் செவன் எச்சாக கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட்லேருந்து தேர்ட்டி நைன் போயிடுச்சு ஸோ அதுவே வந்து ரவுண்ட் ஆஃபில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருந்தாக்கு தான் அது வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஹையர் கிரேட்டர் தான் போகும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஏபிஎஸ்னால் வந்து அப்சல்யூட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அப்சல்யூட் ஃபங்க்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஸோ அப்சல்யூட் அதே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் வருது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் மேக்ஸ் மீன்ஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஸோ த்ரீக்கும் நைனுக்கும் மேக்ஸிமம் வேல்யூ எடுக்கிறேன் ஸோ அதில் வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ நைன் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அதே ஈஸியாக எடுத்துருச்சு அண்ட் தென் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஆஃப் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் இங்கே பாயிண்ட் ஃபோருக்கு கம்மியாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் தான் எடுத்துக்கும் அதுவே பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்ததா இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வச்சு செவன் ஃபைவ் வச்சுருக்கேன் வச்சு ரன் பண்ணுறேன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வருது ஸோ ஓகேவா அதே வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே ஏதாச்சும் பாயிண்ட் ஃபோர் இல்லை பாயிண்ட் த்ரீ கொடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வராது அதே மாதிரி ரவுண்ட் ஆஃப்னு போட்டுட்டு எனக்கு வந்து டெசிமல் வேல்யூ வந்து பின்னாடி இருக்கிற டெசிமல் வேல்யூ வந்து எனக்கு மாறணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு டெசிமல் வேல்யூ போதும் டெசிமல் வேல்யூ வரணும் பட் எனக்கு வந்து ஒன்றோ ரெண்டோ அந்த மாதிரி வேணும்னா இதில் வந்து கமா கொடுத்துட்டு நீங்கள் டூவோ இல்லை ஒன்றோ கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் ரவுண்ட் ஆகும்போது இப்போ எனக்கு வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ செவன் வந்து உங்களுக்கு கேட்ட தேன் ஃபைவ் ஸோ அப்போ வந்து சிக்ஸை வந்து ஒன் வேல்யூ வந்து இன்க்ரூட் பண்ணி விட்டுட்டு செவன் கட் ஆயிடும் செவனில் இருந்து எயிட் செவன் எயிட்லாம் கட் ஆயிரும் அதுவே எனக்கு வந்து டூ வேணும்னா ஸோ எனக்கு டூ கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு எயிட் வந்து ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்குது ஸோ அப்போது செவனை வந்து எயிட் ஆக்கிட்டு எயிட் வந்து கட் ஆகி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இதோட இந்த டூட்டோரியல் முடிஞ்சது உங்களுக்கு ஃபார் பிக்னஸ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்மீடியட் வீடியோவில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் சில கோடிங்ஸு ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறையா செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டாக் ஓவர்ஃபுல்லோன்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கும் ஸோ அந்த வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களோட டவுட்ஸ் ஏரர்ஸ் எல்லாம் அங்கே அதில் ரெட்டிஃபை ஆகும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது கான்செப்ட் நீட்டாக படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மீடியங்கிற ஆர்டிக்கல் பிளாக்கை போய் பாரு வெப்சைட் போய் பாருங்கள் அண்ட் தென் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்காப் ஸோ கிட்காப்பில் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் கோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் குட்டி குட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய செஞ்சு பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் மேக் மேன் ப